Hi guys, welcome back to our channel. Our, in this video, we are going to discuss about second year B.Sc. Nursing, Medical Surgical Nursing, and the topic is wound healing. अपन तो इंदा अन्न wound इंदा अन्न wound healing इंदा नम काजन नो का wound अन्न अरे नम करे इंदा अन्न मोरे बना ले इंदिंग के लिए pointed object or anything, any heat or any damage to our skin or our tissue that's called wound. And what is wound healing? Wound healing or wound repair? अन्न बराए नम का it is the body's natural process अन्न एक natural process अन्न इंदा अन्न अरे संभवी क्या restoring normal function and structure after an injury. तो हमको इंजरी होना है, एक वून होना है करने टेट, अपन नमले आ टिश्यू ना, लेकिन नमले आ बॉडी पार्ट नंदा आनु पट्टे, अब डे एक अगर फंक्शन उम स्ट्रक्चर उम इंदी आना एक डिस्ट्रक्शन वेरे आना, सो आदि ने नमले क इंदी आना हम रिपेयर याना, सो आंगने रिपेयर चाहिए ना एक नेचुरल प्रोसेस wound healing so namaku parayam wound healing process is a complex series as you can see here i've made this for you guys and it's like there are like four stages of wound healing process appo namaku endu parayam it's a complex series of events aanu uh, that begins at the moment of injury namaku ee injury undai le muri undai aa time il thodangunnaanu endu ee wound healing and can continue for months to years as we can see For some people, the wound, नमक आ रहे हैं कोर्च पैर के पैटर्न में मोरी वक्के आने को, कोर्च पैर के अंदर आना, वार्षिक लोड आवर मोरी वाले के लिए। So certain factors are also there, like नमक तो उनको आने के लिए for diabetes mellitus. So those who have DM, the DM patients इन्हें wound healing time इन्हें वाले ने कोरे कोड दे लड़ कुम, because it's hard for them. आवर डे आवर यू body functioning अंगने आना, that it will take longer years for them. to get the wound healed pakshe for normal scenario nammalde oka within months or days we can get our wounds healed so adigam neetikkunnilla there are four stages of wound healing or we can say there are four phases first one is hemostasis phase second one is inflammatory phase third one is proliferative phase and the fourth one is maturation phase agana naalu phases galana namukkullathu namukku oru phase um vishadhamayittu padikka So first one is hemostasis phase. As you can see here, it begins at the onset of the injury. नम बारा न्यू मोरीवो थोड मोरी वंडा ये अप्पा तोड़ंगन ना प्रोसेस आना इंदर वूंड हीली अब वो आ स्टार्टिंग नम्बरा फर्स्ट फेस आना हीमोस्टेसिस ने वारे ना द हीमोस्टेस और जो मोरी वंडा है नम का आदि इंदर ना रंडा हुआ ब्लीडिंग अलेय ब्लीडिंग इस द वन मेन थिंग ऑफ अ वूंड सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इस so ini nama kita ni, nama nama kita ini bleeding stop ya, main ni itu, there are certain thing our body have the blood clotting system, nama kita lalu ko ariya blood clot, ale, so first our blood clotting system gets activated, nama kita body blood clotting system ni, no activate je, no, and it forms a dam, nama kita ni dam, and dam ni macam mana, nama dam ni proses, and it blocks the flow of water, right? So same here, this blood clotting system will block the drainage, our blood Bleeding and the you know block here and a chair and then help in all car and I'm the platelets pin a collagen pin a enzyme I'm gonna buy I'm thrombin so if the wish the year she would have an edit under so thrombin where no thrombin one to fibrin mesh mesh and as your net like formation on a I'm gonna fibrin mesh form J you know I'm gonna end they know platelet clumps into a stable cloth I'm gonna platelet a language in down or a stable blood cloth item are I'm gonna blood cloth one that in the end of the number they are bleeding and they know blocking so that's all about the first phase which is hemostasis phase in which the bleeding is being stopped by formation of blood clot so next the second phase is defensive alangil inflammatory phase in the barrier so in the name of the sambo ikea so you know could you believe or you wound on dial out of bleeding on down so what happens is I'm going to call a bacteria ringle or debris debris means waste materials okay wait so number the main goal and the body the goal and the child it then I'm bacteria a little waste debris name they know remove you know so what is happening in this inflammatory phase is the main objective is to destroy the bacteria and remove the debris and that are in the you know what happens is it prepares wound bed for growth of new tissue our body tissue in the end of the repair area and for the number of the you know replacement of the old tissue with the new tissue so for that 
ഇൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർസ് വൂൺ ബെഡ് അതിനു മുന്നേ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് റിമൂവിങ് ദ ഡെബ്രിസ് ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡിഫെൻസീവ് ഓർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ് സോ ആരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് യു ഓൾ ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് റൈറ്റ് എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി സോ ഡബ്ല്യു ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് മാക്രോഫേജസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പായ വൂണ്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്താണ് ചെയ്യുക ബാക്ടീരിയൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെബ്രിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവും ചെയ്യുന്നു and it takes up to 3 days for this things to happen appo neutrophils verum that is phagocytosis nadakkukayana endeyana bacteria engulf cheyuga engulf that is veedunguva aanu ee process ne aanu nammal phagocytosis nu parayunnathu angane endeyunu debris endeyunu remove cheyunu next is macrophages another one adu endeyunu debris remove cheyunu പിന്നെ സെർട്ടൻ ന്യൂ സെൽസ് ന്യൂ ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ സെക്രീറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് മാക്രോ ഫേജസ് ആൻഡ് ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസിൽ നമുക്ക് എഡിമയും ഹീറ്റും പെയിനും കാണാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും അതായത് നമ്മളുടെ ന്യൂട്രോഫിലും ബാക്ടീരിയയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് എഡിമ ഹീറ്റ് ആൻഡ് പെയിൻ സോ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എഡിമ ഹീറ്റ് ആൻഡ് പെയിൻ സോ ദീസ് ഓൾ ആർ നാച്ചുറൽ നത്തിങ് ടു വെറി വെറി അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹീമോസ്റ്റാസിസ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രോ ലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പ്രോ ലിഫറേറ്റീവ് ഫേസസ് ദ ഫോക്കസ് ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ് എന്താണ് ടു ഫിൽ ആൻഡ് കവർ ദ വൂണ്ട് അപ്പോൾ വൂണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു ഡെബ്രിസ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത പരിപാടിയാണ് എന്ത് ടു ഫിൽ ആൻഡ് കവർ ദ വൂണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോ ലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അവിടെയും പറയാം ഫില്ലിംഗ് കോൺട്രാക്ഷൻ കവറിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിത്തീരിയലൈസേഷൻ ഇനി ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഇസ് ഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷൈനി ഡീപ് റെഡ് ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ അപ്പം നമ്മളുടെ വൂൺ ബെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലേ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ സോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡീപ് റെഡ് ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് റെഡ് ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ വരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വെച്ച് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ വൂൺ ബെഡ് അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിംഗ് എന്താണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൂണ്ട് മാർജിൻസ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററിലേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു വൂൺ ഹീൽ ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മളുടെ ഈ വൂണ്ട് മാർജിൻ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററിലേക്ക് പുള്ളാവുന്നു എന്തിനാണ് ടു ക്ലോസ് ദ വൂണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എപ്പിത്തീലിയലൈസേഷൻ ആസ് ഐ സെറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എപ്പിത്തീലിയലൈസേഷൻ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് റൈസ് ഫ്രം വൂൺ ബെഡ് ഓർ മാർജിൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ മാർജിൽ നിന്ന് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് വന്നിട്ട് ഈ വൂണ്ട് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കവർ ചെയ്യുന്നു so it migrates across the wound bed angane endu yenu that process is called epithelialization and what it happens it it is covered with epithelium epp epp mereyana ee epithelialization undavunu until the wound is covered with epithelium and namukku parayam idu egadesh oru 24 from 4 to 24 days this process can take nalu ottu 24 divasam vare namukku ee process സമയമെടുക്കും ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് ദ മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് എന്നാണ് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസിൽ ഡ്യൂറിംഗ് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് ന്യൂ ടിഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലോലി ഗെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സോ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലൂടെ അവിടെ എന്തുണ്ടായി കണക്
സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീ ഓർഗനൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടിഷ്യു റീമോഡലിങ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ആയി പോയ ടിഷ്യു എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി റീമോഡൽ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ന്യൂ ടിഷ്യു ആ ടിഷ്യു റീമോഡലിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെ ഈ മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് പോകാം ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ന്യൂ ന്യൂലി ഫോം ടിഷ്യൂസ് വിൽ ബി മെച്ചുറേറ്റഡ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിമാർക്കിബിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് ദീസ് മെനി പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിമാർക്കിബിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദയർ വിച്ച് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ദ വൂൺ ഹീലിംഗ് സോ വട്ട് ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി സം ലോക്കൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ലോക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏജ് സം സിസ്റ്റമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിസ് മെലൈറ്റിസ് ഹാവിങ് ക്യാൻസർ സോ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ദ വൂൺ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതർവൈസ് വൂൺ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് എ റിമാർക്കിബിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സ് so hope you you all understand the process of wound healing it is a pretty important topic the important topic ana msn exam in or must question ana so namaku next video il msn de important questions discuss kiya so stay tuned and yeah if you want you can take the notes so yeah thank you please like share and subscribe to our channel